വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ സജിത ഷിബിൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന റീസണിങ്ങിലെ സീരിയസ് ടോപ്പിക്കാണ് സീരിയസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എല്ലാ എക്സാമിനും ഷുവറായും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സീരിയസ് ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഈ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ വീഡിയോസ് കറക്റ്റായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സീരിയസ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ സീരിയസ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഒരു ശ്രേണി എന്നാണ് ശ്രേണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തുടർച്ച ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന എന്തോ എന്ന് അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സീരിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സീക്വൻസ് സീക്വൻ അത് ക്രമമായിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ആകാം ക്രമമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം നമ്പേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രമമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ലെറ്റേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രമമായിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സും ലെറ്റേഴ്സും ആവാം ഇതിനെയാണ് നമ്മളൊരു സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് അല്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സീരീസ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് അത് എന്താണ് ഒരു സീരീസിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഈസിയാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ ബോത്ത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിളും പിടി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും സീരീസ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ നമ്പർ സീരീസും ആൽഫോബറ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് റൂള് കാണും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ നമ്പർ സീരീസും ആൽഫോബറ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നമ്പർ സീരീസിൽ നിന്നോ ആൽഫോബറ്റ് സീരീസിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസിലെ മിസ്സായ ഒരു ലെറ്ററിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിനെയോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് സീരീസിലേക്ക് അടക്കാം മെയിനായിട്ട് ഫോർ ടൈപ്പ് ഫോർ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്പർ സീരീസ് സെക്കൻഡ് വൺ ലെറ്റർ ഓർ ആൽഫബറ്റ് സീരീസ് തേർഡ് വൺ ആൽഫ ന്യൂമറിക് സീരീസ് ഫോർത്ത് വൺ കണ്ടിന്യൂസ് പാർട്ട് ടൈം സീരീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സീരീസിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ നമ്പർ സീരീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ സീരീസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ കണ്ടീഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഓടി നമ്പേഴ്സ് ആവാം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം മിസ്സാവാം അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സായത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരാം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഓടി നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്പർ സീരീസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്പർ സീരീസ് നോക്കുക നമ്പർ സീരീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതെന്താണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് നമ്മുടെ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ഈവൻ നമ്പർ സീരീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അടുത്തത് വരേണ്ടത് ഏതാണ് നമുക്കിവിടെ മിസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തേത് ഏതാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാണ് ടെൻ ഓക്കെ ഈസിയാണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ സീരീസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ത് കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന്
ഇവിടെ ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ സീരീസ് ആണ് ഇവിടെ ആ സീരീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി അപ്പോൾ ഒമ്പത് കിട്ടി ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഈ നമ്പർ കൂട്ടുക അടുത്തത് ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടി മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടുത്തി ഈ ട്വൻറ്റി വൺ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി വൺ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് രണ്ട് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഇവിടെ മിസ്സായിട്ടുള്ള ടൈം കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ ലാസ്റ്റത്തെ ചോദിക്കാം ഇടയ്ക്കത്തെ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം രണ്ട് അഞ്ച് ഒമ്പത് മിസ്സായിരിക്കുന്ന ഇവിടെ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാണോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഏത് കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സീരീസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക നോക്കിക്കേ രണ്ടും അഞ്ചും തമ്മിൽ മൂന്നുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ചും മൂന്നും തമ്മിൽ അഞ്ചും നാല് അഞ്ചും ഒമ്പതും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നാലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരണം പതി നാല് ഓക്കെ പതിനാല് അപ്പം പതിനാല് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത് കൂട്ടേണ്ടത് എത്രയാണ് അഞ്ച് കൂട്ടി ഒന്ന് മൂന്ന് കൂ മൂന്ന് കൂട്ടി നാല് കൂട്ടി അഞ്ച് കൂട്ടി ഇനി കൂട്ടേണ്ടത് എത്രയാണ് ആറ് ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പതിനാല് ആറും ഇരുപത് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ടത് ഏഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പതിനാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്നുള്ള സീരീസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആ പാറ്റേൺ സീരീസ് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും അവർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആൽഫോബെറ്റ് സീരീസ് ഓർ ലെറ്റർ സീരീസ് ഈ ലെറ്റർ സീരീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകമായ കണ്ടീഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ ആൽഫോബെറ്റ് സീരീസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ അനലോഗിക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൽഫോബെറ്റ് സീരീസ് ഓർ ലെറ്റർ സീരീസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആൽഫോബെറ്റ് സീരീസ് എ ടു ഇസഡ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എക്സാമിന് പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോഴേ എ ടു ഇസഡ് ഇത് ഫോർവേഡിലേക്ക് ഫോർവേഡിലേക്കും ബാക്ക് വീഡിലേക്കും എഴുതുക അതായത് എ വൺ ബി ടു അങ്ങനെ എ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് എഴുതുക സെയിം കേസ് ബാ ഫോർവേഡ് എ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് എഴുതുക സെയിം കേസ് ബാക്ക് വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലാവും ഇസഡ് ഇസഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്കും എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർവേഡിലേക്കും ബാക്ക് വേഡിലേക്കും എഴുതുക ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ലെറ്റർ സീരീസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കുക പ്ലേസ് വാലസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നോക്കുക ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ജി എൽ പി എസ് ഇവിടെ മിസ് ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലേസ് വാല്യൂസ് നോക്കുക എയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലേ ബിയുടെ പ്ലേസ് വാ ജിയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അല്ലേ പി എല്ലിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് പിയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സെയിം കേസ് എസിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻറ്റി എന്നിട്ട് നോക്കുക ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക വൺ വൺ സെവന് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ഇത് എത്രയാണ് പ്ലസ് അല്ലേ സെവൻ ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ ഫോർ ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുക ഇത് എത്രയാണ് ത്രീ അല്ലേ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കുക ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പം ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്താണ് പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരേണ്ടത് ഏതായിരിക്കും പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടണം ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്ന് പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ
അടുത്ത ആ സീരീസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വരും എന്ത് കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അത് ഫോ ആ സീരീസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ ഐ ബി ജെ സി കെ അടുത്ത മിസ്സായിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്ലൈസ് ആലിസ് ഒന്നും നോക്കിയില്ലേ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇതെന്താണ് എ ബി സി നോക്കിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ ഐ ജെ കെ ഐ എത്രയാണ് നോക്കുക എത്രയാണ് ഐ ജെ കെ ഒമ്പത് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് അപ്പം നമുക്കിവിടെ അടുത്ത വരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അടുത്ത നാലാമത്തെയും അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെയും ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് നാലാമത്തെ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഡി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എത്രയാണ് എൽ ഓക്കെ ആൻസർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി എൽ ഓക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ആൽഫ ന്യൂമറിക് സീരീസ് ആൽഫ ന്യൂമറിക് സീരീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റർ സീരീസ് ആൻഡ് നമ്പർ സീരീസ് ഇതിനകത്ത് ലെറ്റർ സീരീസും കാണും നമ്പർ സീരീസും കാണും അപ്പം ഈ നോക്കുക നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ ലെറ്റർ സീരീസിൻ്റെ പാറ്റേണും കാണും നമ്പർ സീരീസിൻ്റെ പാറ്റേണിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ത്രീ ആഫ് സിക്സ് ജി ലവൺ ആയി എയ്റ്റൽ നോക്കുക ലെറ്ററും ഉണ്ട് നമ്പരും ഉണ്ട് ലെറ്ററും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റർ സീരീസ് ആണ് നമ്പർ സീരീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ലെറ്റർ സീരീസും ഉണ്ട് നമ്പർ സീരീസും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ത്രീ ആഫ് സിക്സ് ജി ലവൺ ആയി എയ്റ്റ് എൽ അപ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീരീസ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് നോക്കുക ത്രീ സിക്സ് ലവൺ എയ്റ്റി അല്ലേ അതിനകത്ത് നമ്പേഴ്സ് അതാണ് അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് പാറ്റേണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യമേ നോക്കുക നോക്കിക്കേ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ അല്ലേ ഇത് ഫൈവ് അല്ലേ ഇത് എത്രയാണ് സെവൻ അല്ലേ അപ്പം നോക്കുക ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നുള്ള നമ്പർ പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് രണ്ട് കൂടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് നയൻ ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നും ആറ് ആറ് അഞ്ചും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഏഴും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും ഒമ്പതും എത്ര വരും എത്രയാണ് വരേണ്ടത് പതിനെട്ടും ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഏഴ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നമ്പർ സീരീസിലെ അടുത്ത നമ്പർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് നോക്കുക അടുത്തത് നോക്കുക നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക നമ്മുടെ ലെറ്റർ സീരീസ് ജി ഐ എൽ അത് ഇവിടെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് നോക്കുക എപ്പോഴും ലെറ്റർ സീരീസ് പ്ലേസ് വാല്യൂസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നോക്കുക എഫ് നോക്കുക എഫിൻ്റെ സിക്സ് ആണ് ജിയുടെ നോക്കുക സെവൻ ആണ് ഐയുടെ നോക്കുക എയ്റ്റ് ആണ് ഐയുടെ നോക്കുക നയൻ ആണ് എല്ലിൻ്റെ നോക്കുക ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവ തമ്മിലുള്ള എന്താണ് പ്ലേസ് വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഡി പ്ലസ് വൺ ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്പേഴ്സ് ഓരോന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരണം ഫോർ അപ്പോൾ നോക്കുക ആറ് ഒന്നും ഏഴ് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാല് പതിനാറാമത്തെ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് പതിനാറാമത്തെ ലെറ്റർ ആയിരുന്നാണ് നോക്കുക പി അപ്പം നമ്മുടെ നമ്പർ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി സെവനും ലെറ്റർ പി എം അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ് പാറ്റേൺ സീരീസ് 
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനിറ്റ് പാറ്റേണുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് പാറ്റേൺ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം നോക്കുക എ എ ബി എ എ എ ബി ബി എ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ആയിട്ട് വരണം കാണും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഏതാണ് മാച്ചാവുന്നതെന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് എ ആകാം രണ്ട് ബി ആകാം നാല് എ ആകാം നാല് ബി ആകാം അങ്ങനെയുള്ള ഏത് പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എ എ ബി എ എ എ ബി ബി എ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എ ബി ബി അല്ലേ നോക്കുക എ എ ബി എ രണ്ട് എ പിന്നെ ഒരു ബി അടുത്ത ഒരു എ മൂന്ന് എ അടുത്ത ഒരു ബി അടുത്ത അടുത്ത മൂന്ന് ബി എ ബി ഇത് പാറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല ഇതിന് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തോ നോക്കുക അത് വിട്ടേക്ക് അത് തെറ്റാണ് അടുത്തോ നോക്കുക അടുത്തത് അടുത്ത നോക്കുക ബി എ എ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് എ രണ്ട് ബി നാല് എ രണ്ട് ബി രണ്ട് എ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് എ രണ്ട് ബി അടുത്തത് നാല് എ വീണ്ടും രണ്ട് ബി രണ്ട് എ ഇത് നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പാറ്റേൺ ആണ് അല്ലേ നോക്കിക്കേ രണ്ട് രണ്ട് പിന്നെ നാലിട്ടു പിന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് നമുക്കിതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പാറ്റേൺ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പാറ്റേൺ സീരീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഏതാണോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസുമായിട്ട് മാച്ചാവുന്നതെന്ന് ഏതാണെന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഉള്ളതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സീരിയസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കുക എക്സാമിന് ഷുവർ ആയും ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് എൻ്റെ വിജയം എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു താങ്ക് യു താങ്